capital like Copenhagen has great potential for utilizing its many rooftops and facades for efficient production of electricity from the sun. Hvis man ser på øh, et byområde som her, som er meget centralt i København, øh, så viser de beregninger, der er lavet, at, at man vil kunne øh, dække en 15-20 procent af, af det samlede elforbrug uden de store problemer ved at omforme de forskellige overflader, der er velegnet til solenergi. Alle elejendomme, deres øh, tag har en vis levealder, så på et eller andet tidspunkt skal det jo øh, renoveres eller udskiftes. Og så er det jo en god idé at tænke øh, det energimæssige ind i det, og det er jo også en god idé at, at både udskifte tag og solceller etablere det samtidig, fordi man sparer og skal have for eksempel stilas op to gange. The housing cooperative Super Station is a prime example of how solar panels can be elegantly integrated into the existing building structure. Vi stod i den situation, at vores tag faktisk også skulle renoveres. Øhm, og det, det gav den mulighed, at vi alligevel skulle investere en hel del i det. Øhm, og, øh, så, så, og solceller blev så et, et rigtig godt argument, fordi at vi, vi jo både kunne skabe vores egen øh, energi på den måde øh, og, og få et, øh, et nyt tag. While completing an extensive roof renovation, solar panels were mounted on the more than 100-year-old apartment building, on the sloping roof construction as well as on the flat roof. Vi vil gerne nå frem til en struktur med de her solcellepaneler i tagfladen, som ellers ligesom skulle have været skib for os. Ting. Men vi stod også over for det problem, og vi stod selvfølgelig også en økonomi, og vi skulle ligesom finde ud af, kunne vi få noget, som man kunne strukturere med, og få noget, et brugbart energiprodukt, ud, vi skal også give noget strøm, ud af det inden for de økonomiske, de økonomiske rådrum, vi havde. The solar panel plant on the roof of Super Station has required custom-made mounts and solar panels. The future propagation of solar cell energy in the cities will depend on the development of new innovative solar cell solutions. Det er sådan set det, jeg mener, er den store udfordring i virkeligheden, både for producenter, arkitekter og hvad det nu er, det er at få lavet hvad kan man sige, byggeelementer, som, som er elproducerende, men man ikke tager sig sådan ud, men man kan være arkitektonisk gode løsninger, som, som man bare vil opfatte som en, en mere eller mindre normal tagløsning eller, eller facadeløsning. Der er et behov for, at der er nogle produkter, hvor detaljen er løst. Altså hvis man for eksempel har et gammelt tag, øh, som her, så... Øh, så kan der være noget med, hvordan får man det afsluttet. Der er jo masser af skorsten, der er jo masser af udløftningshætter, der er alle mulige forskellige ting. Hvordan får man, får man løst det? Man står selvfølgelig over for det skisme, at der findes noget, noget standardmateriale, hvad solceller angår på, på verdensmarkedet. Og så findes der nogle huse, og det er ikke altid de to ting, der passer sammen. Jamen jeg mener jo, at det som der er behov for, som man ikke vil kunne undgå at skulle udvikle, det er det, man kan kalde fremtidens aktive tage og facader. Simpelthen. Altså, vi skal forestille os, at hele byen, som, som er her, at, at den skal omformes øh, til en, en, en by, der består af, af en hud, som er energiproducerende. Det er jo vigtigt, at du øh, får det indarbejdet, så det enten er meget diskret, så, det, så du egentlig ikke lægger mærke til det ligesom her. Eller du måske vælger at gøre noget specielt ved designet, og så sige, at det er det der bygningsudtrykket, det er, at vi har nogle meget i øjnefaldende solceller. Vi skal nødt til at have samme udvikling, man har set med vindmøllerne, altså at man bliver træt af at have det i sit nabolag, øh, og så skal det hele masses ud i havet helst. Øh, så hvis det bliver nogle rigtig grimme og dårlige løsninger, der bliver lavet med solenergi, øh, så, så kan man jo frygte, at at der vil være en folkelig protest mod at have øh, sådan nogle øh, installationer, og, og, og så kan det jo i regel lade sig gøre at have den slags løsninger i byen. Hvis man derimod laver arkitektonisk gode løsninger, jamen, så vil det jo bare være en naturlig udvikling, og selvfølgelig skal man have den slags elementer. Solutions where architectural regards are highly valued, such as they are at Supersession, are a necessity, if solar energy is to be used efficiently in major cities too. Det er vigtigt, at det ikke er noget, der er på bekostning af, at vi har et flot hus. Og det ikke er sådan, at ej, hvor er det sundt for dem, de skal være CO2-neutrale og have sådan en grim tag. Men at det kan faktisk løses på en æstetisk måde. Da vi startede op for en 6-7 år siden, 
Øh, der havde jeg egentlig ikke forestillet mig, at det ville blive sådan nærmest ikonisk øh, byggeri, øh, det ville lykkes at lave. Øh, men man kan sige, at via den dialog, der har været med Københavns Kommune, om hvad de ligesom tillader, når man skal kunne se øh, solenergiløsninger fra gadesiden og, og som, øh, som meget tydelige visuelle øh, ting, det, det har været meget afgørende og, og netop sikret, at, at vi nu har en løsning, som man virkelig godt kan være bekendt og som, som i virkeligheden ligner meget af de tag, der var i forvejen. Altså ikke er anmæsende og, og arkitektonisk er en rigtig velfungerende løsning. And since Denmark has some of the world's highest costs of domestic electricity, there should be an incentive for further expansion of solar energy in Copenhagen. Jeg synes, der er godt, der kunne være betydeligt flere solceller. Det er der ingen tvivl om. Uh, og også på den type tage, som, 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 sådan lidt her, som vi sidder på, uh, er, det er jo fantastisk velegnet til det, og der kunne laves rigtig, rigtig mange solcelleflader uh, til gavn for de pågældende, der bor i ejendommen. Jeg er meget optimistisk. Det har jeg været i alle de mange år, jeg arbejder med solenergi, uh, og jeg bliver det mere og mere, vil jeg sige. Nu kommer fuglene igen. Vælter pludselig ind Det kommer gennem alle spørgsmål